வணக்கம் தாய்நாடு உங்களை வரவேற்கிறது மற்றும் ஒரு புதிய நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறோம் நேர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சி வளமை போல வெவ்வேறு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு அமைக்கப்பட உள்ளது இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலாவதாக பீமன் காமம் பகுதியில் எடுக்கப்பட்ட பேட்டி ஒன்று ஒளிபரப்பாக போகிறது இதோ அந்த பேட்டிக்கு செல்லலாம் பீமன் காமம் தெற்கில் உள்ள வீடமைப்பு திட்டத்தில் உள்ள வீடுகள் இவை இந்த வீடுகளில் ஒன்றின் உரிமையாளர் இப்பொழுது நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கும் இந்த வீட்டின் உரிமையாளர் ராஜரட்னம் அமிர்தலிங்கம் அவருடன் இப்பொழுது நாங்கள் பேச போகிறோம் இந்த வீட்டை விட்டு சென்று எவ்வளவு காலம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த வீட்டை விட்டு சென்ற நீங்கள் இப்பொழுது அங்கே தங்கி இருக்கிறீர்கள் இந்த வீட்டில் இருந்து வெளியேறி இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக முகாமில் இருக்கிறீர்களா அல்லது வேறு எங்காவது போய்விட்டு முகாமுக்கு வந்தீர்களா வன்னியில இருந்து இங்கே வந்து விடாம இருந்து வன்னியை போய் வன்னியில இருந்து திருப்பி விடாம இருந்து வந்து இப்போ திருப்பி முகாமலாக இருக்கிறோம் இப்போ வன்னியில் இந்த இறுதி யுத்தத்தின் பின் இடம்பெயர்ந்து இங்கு வந்தீர்களா அப்போ இறுதி யுத்தத்தின் பின் இங்கே யாழ் மாவட்டத்துக்கு நீங்கள் வந்தபோது உங்களுக்கு தங்கி இருப்பதற்கு வேறு ஏதாவது ஏற்பாடுகள் இப்போ இங்கே உங்களுக்கு உங்களுடைய வீடு இங்கே இருந்திருக்கிறதா நான் அந்த வீடு அரசாங்க கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது அதற்காக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது காணி கொடுக்கிறோம் அல்லது வீடு கொடுக்குறோம் என்று ஏதாவது சொன்னார்களா சொன்னாங்களா நாங்கள் அதுக்கு வந்து மாற்ற முடியும் என்ன எங்கள் இடத்துக்கு விழுங்கன்னு சொல்லி தான் நாங்கள் நின்ற அது இந்த பகுதி தான் என்னென்னு சொன்னால் அப்படி ஒரு பேச்சு ஒன்று வந்தது இது கீரிமலை பக்கத்தில் எங்கேயோ காணி கொடுக்குறோம் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் பலர் அதை மறுத்து விட்டார்கள் என்று சொன்னார்கள் அது இந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் இல்லையா இந்த கிராமம் மற்றும் மயிலிட்டி தையிட்டியாக மயிலிட்டி மற்றும் தையிட்டி அங்கே அது விட்டாச்சு அப்படி இல்லையா மயிலிட்டி பெரியப்பட்டு <laughs> அரசாங்கம் <laughs> 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 மாகாண சபை என்று சொல்லி ஒரு மாகாண சபை அரசாங்கம் இருக்குது அவைய கேட்டீங்களா எல்லாரும் வந்து வந்து பார்த்தாங்க நாங்கள் ஏற்கனவே இங்கே வந்து படமாக்கி இருந்தோம் நேற்று தான் இப்ப தற்காலிக வீட்டு திட்டத்துக்கு பதிஞ்சிருக்காங்க தற்காலிக வீட்டு திட்டம் யார் இலங்கை அரசாங்கம் செய்தா இலங்கை ஒரு வேறொரு நிறுவனம் வேற நிறுவனம் இது எந்த எந்த நாட்டு நிறுவனம் அது எந்த தற்காலிக வீடமைப்பு அறுபது <laughs> 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 
வருஷத்துக்கு முதல் போய் ஏழு எட்டு வயசுல நீங்க இந்த இடத்த விட்டு போனீங்களா அப்ப உங்களுக்கு எங்க கிணறு இருந்தது எந்த இடத்துல மரம் இருந்தது இதுல கிணறு இதோ சரி அப்ப இப்ப இப்ப நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் காலம வந்து உங்களுடைய பகுதியை துப்புரவு செய்கிறீங்க உங்களுக்கு தண்ணி எங்க இருந்து வருது இப்ப பவுசர் கொண்டு குடுக்கணும் இது யார் செய்யறது பிரதேச சபை உங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்குது அப்ப எப்படி வாரீங்க இங்க வரைக்கும் திரும்பி போறது அப்ப இந்த பொது கிணறு என்று சொல்றீங்களோ அந்த கிணறுல என்ன பிரச்சனை தண்ணி இருக்கா தண்ணி இருக்கு மரங்களும் வளர்ந்துட்டு கிணத்துக்குள்ள மரங்கள் வளர்ந்துட்டு அப்ப அந்த கிணறை வந்து துப்புரவு செய்து கொடுத்தா கொடுக்காம இதுக்குள்ள நீங்கள் தற்காலிக வீடு அமைச்சு வேலை சரி இந்த யூனிசெஃப் வந்து உங்களுக்கு தற்காலிக வீடுகளை அமைத்து கொடுப்பதாக சொல்லி இருக்கிறீங்க ஆனா யூனிசெஃப் வந்து உங்களுக்கு கிணறையும் துப்புரவு பண்ணி கொடுக்கிறார்களா இல்ல அது வேறையா முக்கியமாக்கும் <laughs> 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 மற்ற <laughs> 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 நாங்க <laughs> 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 நிறுவனம் <laughs> அதே நேரத்தில் நோர்வே அரசாங்கம் வந்து இதை நாங்கள் செய்கிற மட்டும் முதலே சொல்லி இருக்கணும் ஆனால் எப்பாண்டு தெரியாது எப்பாண்டு தெரியாது முகாம் <laughs> 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 
ஒரு <laughs> வந்து சொல்லி சின்னம் இந்த நீங்க இருக்கிற அவளவு காணியே உங்களுக்கு அளந்து தாரமல் சார் அந்த பணிங்க இருக்கிற காணி அளந்து தாரம் அளந்து தாரமல் சொன்ன இடத்த அப்ப நாங்க சொன்னோம் உங்களுக்கு நீங்க அளந்து தரவனா உங்க அந்த சொந்த இடத்துக்கு நீங்க விடுங்க அதுக்கு இடையில இந்த பிரச்சனை இப்ப அளந்து தர போய் நம்ம சொல்லி வைங்க வைக்க அந்த காணிக்குரி ஆள் வந்து என்ன சொன்னாரு சொன்னா எனக்கு அந்த காணி போகணும் இந்த இடத்தால மக்களை எழுப்பி விடுங்கன்னு சொல்லி அவர் போய் வழக்கு போட்டதாகவும் இந்த காணியை நீ அளந்து தரையிலாதான்னு சொல்லி அப்படியே அந்த கதையை முடிச்சுட்டு இந்த பேட்டியின் இறுதி பகுதி இந்த நிகழ்ச்சியின் இறுதியில் விளம்பரம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளி அடுத்து தொடரப்போவது வணக்கம் தாய்நாடு பிளீஸ் ஸ்டே வித் அஸ்மக்களின் தீவனோபாயமாக விவசாயம் விளங்குகின்றது விவசாயம் மனிதனின் வாழ்க்கையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது விவசாயமும் விவசாயியும் இல்லாமல் நம் அன்றாட தேவைக்கு தேவைப்படும் காய்கறி வகைகளும் பல வகைகளும் கிடைக்காது இன்றைய வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சியில் தாய்நாட்டு விவசாயிகள் எவ்வாறு விவசாயம் செய்கின்றார்கள் விவசாயம் செய்த காய்கறிகளையும் பல வகைகளையும் எவ்வாறு சந்தை வரை கொண்டு செல்கின்றார்கள் என்பதை பற்றித்தான் நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம் காலையில் எழுந்தவுடன் வேப்பங்குச்சியால் பல்லை தேய்த்துக் கொண்டு அப்படியே கால்நடையாக தோட்டத்திற்கு சென்று தோட்ட கிணற்றிலிருந்து நீரை அள்ளி முகத்தை கழுவி ஈரத்தை துடைக்காமல் காற்று வந்து ஈர முகத்தை தழுவும் போது ஆஹா எப்படி இருக்கும் அந்த நாட்களில் நடந்தவை ஞாபகம் வருகின்றதா அது ஒரு காலம் அழகிய காலம் என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு காற்றை சுவாசிப்பது போல் வருமா இப்போது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது விவசாயி ஒருவர் மண்ணை டிராக்டர் மூலம் முழுது கொண்டிருப்பதை முந்தைய காலங்களில் விவசாயி அதிகாலையில் சேவல் கூவ முதல் எழும்பி கலப்பையையும் மாட்டையையும் எடுத்துக்கொண்டு கலப்பையில் மாட்டை பூட்டி தனக்கு கலைப்பு ஏற்படாமல் நாட்டார் பாடல்களையும் பாடி பாடி மண்ணை உழும் காட்சி அருமையாக இருக்கும் தேட்டு நிலத்தை விவசாயி மண்புழுக்கள் இருந்தாலும் அதை கண்டு கொள்ளாமல் வெறுங்காலால் பதப்படுத்துகின்றார் பாருங்கள் ஏனென்றால் மண்புழு விவசாயின் நண்பன் மண்ணை பதப்படுத்துவதற்கு இந்த மண்புழுக்கள் உதவுகின்றன மண்ணை உழுத பின் பாத்தி கட்டி தோட்ட கிணற்றிலிருந்து நீர்ப்பாம்பி மூலம் நீரை பாத்திகளுக்குள் பாய்ச்சுவதை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த காலத்தில் நீரை தோட்டத்தில் பாய்ச்சுவதற்கு துலா கிணறை பாவிப்பார்கள்
தண்ணீர் தேங்கிய பாத்திகளை ஒருமிக்க பார்க்கும் போது ஆஹா என்ன அழகாக இருக்கின்றது வெற்று பேப்பரில் ஒரு சதுரம் வரைய அளவீடு எடுக்காமல் நாங்கள் கீற மாட்டோம் ஆனால் இந்த விவசாயிகள் எவ்வளவு அழகாக இந்த பாத்திகளை ஒரே அளவில் அளவீடுகள் இல்லாமல் வெட்டி இருக்கின்றார்கள் பாருங்கள் இதன் பின்னர் நாட்டு நட்டு பசலையிடுவார்கள் பின்னர் அவர்கள் போட்ட நாட்டு நன்கு வளர்ந்து காய்கறிகள் முற்றியவுடன் அறுவடை செய்கின்றார்கள் தோட்டங்களில் பல வகைகள் உண்டு ஒவ்வொரு தோட்டமும் அதன் பயிர் சேகைக்கு ஏற்ப வேறுபட்டு இருக்கும் ஏன் இடத்துக்கிடம் மண்ணுக்கு மண் கூடி தோட்டங்கள் வேறுபட்டு காணப்படுகின்றன இப்போது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது நாட்டு நட்ட பின் எப்படி நாட்டு செடியாகி பூ பூத்து காய்கள் காய்க்கின்றன என்பதைத்தான் இதை பார்க்கும் போது எவ்வளவு அழகாக இருக்கின்றது பாருங்கள் கூடுதலாக யாழ்ப்பாணத்தில் விவசாய மக்கள் கத்தரிக்காய் வெண்டிக்காய் பாகல் புடோல் பூசணி மிளகாய் வெங்காயம் கீரை பொன்னாங்கானி வெள்ளாறை கோவா கரட் பீட்ரூட் உருளைக்கிழங்கு போஞ்சி மரவள்ளி போன்ற காய்கறிகளையும் முந்திரிகை வாழை போன்ற பல வகைகளையும் தோட்டங்களில் பயிர் செய்து வருமானங்களை எடுக்கின்றார்கள்
தாய்நாட்டை விட்டு வெளிநாட்டில் வசிக்கும் உங்களுக்கு இப்போது பழைய ஞாபகங்கள் வந்திருக்கும் உங்களில் சிலரது குடும்பம் விவசாயம் செய்திருக்கலாம் ஏன் நீங்கள் கூட அன்று பாடசாலை செல்ல முதலும் சென்று வந்த பிறகும் கஷ்டப்பட்டு தோட்டங்களில் வேலை செய்திருப்பீர்கள் உங்களில் சிலருக்கு ஒரு விவசாயி படும் கஷ்டம் விளங்கி இருக்கும் பயிற்சிகை மூலம் கிடைக்கும் காய்கறிகளையும் பழங்களையும் சந்தையில் மொத்த விலைக்கு கொடுக்கின்றார்கள் நம் ஊர் விவசாயிகள் சந்தைக்கு காய்கறிகள் சென்றவுடன் மக்கள் நம் ஊரு காய்கறிகளை ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வாங்குகிறார்கள் இப்போது நீங்கள் வசிக்கும் இடங்களில் நம் ஊர் விலையில் காய்கறிகளை வாங்கவும் முடியாது நம் ஊரில் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைப்பது போல் கிடைக்கவும் கிடைக்காது எவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டு உழைத்தாலும் நம் தாய்நாட்டு விவசாயிகள் சந்தோஷமாக இருக்கின்றார்கள் மக்களுக்கு சிறந்த காய்கறிகளை வழங்கிய திருப்தியில் குளிரூட்டியில் வைக்கப்பட்டு இங்கிருந்தோ அல்லது வேறு இடங்களில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்து உங்கள் இடங்களில் இறக்குமதி செய்யப்பட்டு விற்கப்படுகின்றன காய்கறிகள் தொடரப்போவது வணக்கம் தாய்நாடு பிளீஸ் பயணிக்கும் ஒரு மத்திய நிலையமாக உள்ளது
அதுதான் வாடியடி இங்கே எந்த விடயம் முக்கியம் என்றால் போருக்கு முற்பட்ட காலங்களில் வாடியடி என்ற இந்த இடம் மிகவும் பரபரப்பாக காணப்பட்டது காரணம் காலை மாலை நேரங்களில் மக்கள் வந்து கூடும் சந்தையாக இருந்தது அதிலும் மாலை நேரங்களில் அங்காடி எனப்படும் சந்தை கூடும் போது மக்கள் கூட்டம் அலை மோதும் அது மாத்திரமல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு கால பகுதியில் போரின் போது யாழிலிருந்து கொழும்பு நோக்கி செல்லும் பிரதான பாதை ஊனகரி பாதையாகையால் இதனூடாக செல்லும் பேருந்துகள் இவ்விடத்தில் வந்து சரித்து செல்லும் அரசின் லாச்சப்பல் போன்றிருந்த இந்த இடம் தற்பொழுது வெறும் வாடியடி பறந்து வளர்ந்துள்ள ஆலமரங்கள் கிளைகளை பரப்பி குளிர்ந்த நிழலை தருகின்றது ஆலமரம் நிழல் கொடுப்பது இப்போது மட்டுமல்ல போரின் போது இடம்பெயர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கும் தான் தற்பொழுது ஓரிரு மக்களுக்கு நிழல் கொடுக்கும் இந்த ஆலமரம் போரின் போது எந்த அளவு மக்களை தாங்கி இருக்கும் என எண்ணியவாறு ஊனரி சந்தியில் இருந்து மென்னார் செல்லும் வீதி வழியாக புறப்பட ஆரம்பித்தோம் பாதையின் வழியே செலனமற்று சென்று கொண்டிருந்த வேளை திடீரென ஒரு அசைவு ஏற்பட சற்று வாகனத்தின் வேகத்தை குறைத்து வெளியில் பார்த்தால் திருத்தியமைக்கப்படாத நிலையில் சின்னதாக ஒரு பாலம் தற்பொழுதுதான் கிரவல்கள் போடப்பட்டு கட்டுமான பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளன ஆடிய சைந்து புழுதியை கிளப்பியவாறு வந்து கொண்டிருந்த வாகனத்தை பார்ப்பதற்கு நாம் அவ்விடத்தில் நிற்கவில்லை அதற்கு வேறொரு காரணமும் உண்டு அது என்னவென்றால் சின்னதான அந்த பாலத்திற்கு கீழாக நீண்டு ஓடும் இந்த ஆற்றை பார்க்கத்தான் புறப்பட தயாரானோம் அந்த நேரம் நாம் யோசித்த விடயம் வன்னி என்றால் ஆங்காங்கே ஆறுகள் ஓடிய வண்ணம் இருக்கும் நாம் போகும் பாதையில் பல ஆறுகள் காணலாம் என்று வன்னியின் அந்த காலத்து பாதையில் இருந்து இந்த காலத்து ரோடில் ஏறி மறுபடியும் போய்கொண்டிருக்க இடையில் இன்னொரு வன்னி மண்ணின் வாசனை வீசிய இடம் பல்லவராயன் கட்டு பல்லவராயன் கட்டு பல்லவரையான் கட்டு ஆகியது புதுக்கதையாயினும் 
எந்த இடமாவது தார் ரோட் போடாமல் கொஞ்ச பகுதியாவது மண்ணின் வாசனையை தருகின்றது என்று உணர்ந்தவாறு தெல்லவர யானுக்கு பாய் காட்டியவாறு விடை பெற்றோம் தற்போதைய நாட்களில் நம்ம ஊர்களில் போக்குவரத்தின் போது கடவுளின் துணை மிகவும் அவசியமானது இல்லையென்றால் கண்ணிமைக்கும் பொழுதில் விபத்து ஏற்பட்டுவிடும் அந்த பயத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டு விபத்தில் இருந்து தப்புவதற்காக நாங்கள் வேண்டு சென்ற இடம் முழங்காவிலில் உள்ள பிள்ளையார் கோவில் நீலவானம் பின்னால் அழகாக காட்சி தர அந்த இடத்தில் நின்று பிள்ளையாரை தொழுவது சந்தோஷத்தை தந்தது முழங்காவில் வன்னி மண்ணின் முக்கியமான ஒரு இடம் அந்த முக்கியத்துவத்தை அறிய இன்னொரு தடவை வருவோம் என்று முடிவு செய்துவிட்டு மன்னார் பாதையுடான பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது வன்னியின் மிகப்பெரிய சொத்து வயல் அந்த வயல் நெற்கதிர் உருவாக முன்னர் உள்ள அழகு தனி அழகு அந்த வயலின் சோலையை ரசித்தவாறு வன்னியின் இன்னொரு சொத்தாகிய இன்னொரு ஆற்றை கண்டோம் அந்த ஆறு தான் பாலியாறு அவ்விடத்தை படமாக்கி அந்த பொழுதில் நிகழ்ந்த காட்சி இதோ கோவிலுக்கு பக்கத்தில் மீனை வைத்து சமைக்க தயார்படுத்திய போதே இவர்கள் நம்ம ஊர் ஆட்கள் இல்லை என்று சொல்லி சிரிக்கவும் நாம் தவறவில்லை மறுபடியும் ஆரம்பிக்க இடையில் நாம் கண்டவர்கள் இவர்கள்தான் கூட்டமாக வந்த இவர்கள் வாகனம் போட்ட சத்தத்தில் துள்ளி குதித்து ஓடிய காட்சி அருமையாக இருந்தது இப்பயணத்தின் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போன்று ஆறுகள் அடுத்தடுத்து வந்து கொண்டே இருந்தன அவ்வாறு வந்த அடுத்த ஆறு பரங்கி ஆறு பறவைகளின் சத்தத்தோடு அழகாக உள்ள இந்த ஆறு பெரிய பாலத்திற்கு கீழாக ஓடியவாறு உள்ளது என்னவோ பெரிதுதான் ஆனால் இப்பாலத்தினூடான பயணம் முன்னிய நாட்களை போன்று அதிக அளவில் இல்லை பரங்கியாறு என ஏன் பெயர் வந்திருக்கும் என்று மனதில் எழுந்த கேள்வியுடன் அந்த பாலத்தின் வழியேயான மன்னாருக்கான பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது
திருச்சி மாவட்டம் விசுவா மடுவில் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளி அடுத்து தொடரப்போவது வணக்கம் தாய்நாடு பிளீஸ் ஸ்டே வித் அஸ் வந்து வேற இடங்களுக்கு இருக்க கேட்டவன் அப்ப நாங்க சொன்னவங்களுக்கு அது விருப்பம் அதுதான் அது என்ன சொன்னா அந்த நீங்கள் சொல்ற விஷயம் எனக்கு தெரியும் இது சம்பந்தமா நான் சிலர் பேட்டியும் எடுத்திருக்கிறேன் நான் சில அரசாங்க அலுவலர்களை சந்திச்சு இதை பற்றி பேசியும் இருக்கிறேன் அப்போது வடக்கு மாகாண கவர்னராக இருந்த சந்திரசிறி அவர்களையும் சந்திச்சு பேசியிருந்தான் இதை பற்றி இவே காட்டின இடம் வந்து ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு இடம் அது அது குடியிருக்க வசதியான இடம் இடம் இல்லை அது மற்றது தண்ணியும் அதில் சரியில்லை மற்ற அதுக்கு ஒன்றுமே செய்யலாது நீங்கள் அந்த அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செய்யலாது இது அப்போ நான் அந்த இது அந்த பேட்டி எடுக்க நான் கேட்டேன் அப்படியே ஒரு இடத்துக்கும் அப்படி ஒரு இடத்துக்கும் என்னென்று நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணீங்கள் இது இதில் வளர்ற பயிரை யோசிச்சு பாருங்க அதில் ஒன்றுமே வராது நாங்கள் இந்த இடத்த இருந்தோம்னு சொன்னா இப்போ இந்த இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள நாங்கள் இந்த இடத்துல எப்படி வச்சிருந்தோம் ஒரு தண்ணி ஒரு வாழை மரமோ இப்போ இந்த வளம் இருக்க வேண்டிய நிலைமை அந்த நேரம் இப்போ இருக்கிற நிலைமையும் ஒரு பிரயோசனம் இல்லாத வாழ்க்கை நாங்கள் வளர காலம் வாழ்ந்துட்டோம் ஆனால் இனியாவது நாங்கள் ஒரு பிரயோசனமா வாழ வேணுமண்டா தான் எங்களுக்கு ஆசை தென்றி <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 இவ்வளவு இருபத்தஞ்சு வருஷமே நீ உங்கள காணிய அவை வச்சிருந்ததுக்கு வாடகை பணமாக பதிமூவாயிரம் ரூபா கொடுத்ததுல தான் அவை ஒரு சட்ட விளக்கம் சொல்லி நான் இப்படி அவை சொல்லல என்னன்னு சொன்னா இந்த காணி திருத்துறதுக்கு வந்து சொல்லித்தான் ஜிஎஸ் மூலமாவே உங்களுக்கு காணி திருத்தின ஆசை வந்துருக்கு போய் எடுங்கோன்னு சொல்லி அப்படித்தான் நாங்கள் சொல்லி அப்ப அந்த ஜிஎஸ் நீங்கள் உடனே கேட்டிருக்கலாம் பதிமூவாயிரம் ரூபாய்க்கு திருத்தல வேண்டாம் நீங்கள் ஒரு கண்ட்ராக்ட் ஒன்று போட்டு எங்களுக்கு ஒரு திருத்தி தாங்குவேன் பதிமூவாயிரம் ரூபாய் நீங்க வச்சுக்கொண்டு மக்கள் எல்லாரும் அது சொன்னாரு பதிமூவாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு இது காணாது நிலப்படம் <laughs> வாரத்துக்கும் போறதுக்கும் அதொரு வசதி அவைக்கு செய்திருக்கு அந்த முகாமில் இருக்கிறது விட்டுருக்கீங்களா விடுவிக்கப்பட்ட எல்லை 
உங்கள வீடு வருது அப்போ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு நிரந்தர வீடு தரையின்னு நம்ம சொன்னால் வானுவத்தின் எல்லைக்கு பக்கத்தில் தான் நீங்கள் குடி உங்களோட குடியிருப்பு வரப்போகுது அப்போ இதுக்கு அங்கால இந்த இந்த வேலிக்கு அங்காலையும் வந்து குடியிருப்பா இருந்தது முந்தி வேலிக்கு வந்து அங்கால பணம் குடியிருப்பு இருந்தது அதே மாதிரி அந்த ஒரு கொஞ்சம் அங்கே வரத்தில் விழான்னு சொல்லி அங்கே கொஞ்சம் வரவாசி விட்டு இஞ்சால் வரவாசி விடாமல் அப்படியே இருக்கு விட்டுட்டோம் அரசாங்க குடியிருப்பு திட்டம் இல்ல மற்றொரு பெரிய கேள்வி என்ன விடுவிக்கப்பட்ட பல பகுதிகளுக்கு நாங்கள் சென்று படமாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் இதில் ஒரு ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது என்னென்னு சொன்னால் இவர்களுக்கு விடுவிக்கப்பட்ட பகுதியில் கூட அந்த காணி உரிமையாளர்கள் அங்கே வந்து தங்கி இருப்பதில்லை இப்போ அந்த அவை அவை வந்து வெறுவினமா வெறமாட்டினமா இல்லை வெளிநாட்டுக்கு போட்டினமா இல்லை வேறு இடத்த செட்டில் ஆகிட்டுனமா இன்னொரு இடத்துல காணி வண்டிட்டுனமா இன்று வந்து தங்கள்கிட்ட எந்த விதமான தகவலும் இல்லாத காரணத்தால் வந்து ஒருத்தராலே ஒன்றையும் டிசைட் பண்ணி முடிவெடுக்க முடியாமல் இருக்கிறதாம் இவர்கள் வருவார்களா வரமாட்டார்களா என்று இப்போ உங்களோட இடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குடியிருப்பு பகுதியில் இருக்கிற ஆட்கள் எல்லாரும் வந்து அந்த முகாமில் தான் இருக்கினமா இல்லை வேறு வேறு இடங்கள்லேயும் இருக்கினமா முகாமெலாம் இருக்கிறாங்க எல்லாம் உருமுராய் உருமுராயிலையும் அந்த சொன்னாங்க உருமுராயெலாம் கூடு வேறு இருக்கிறாங்க உருமுராய் இப்போ எண்பத்தி ரெண்டு வீடுகள் என்று சொன்னால் ஒரு குறைஞ்சபட்சம் எழுபது கூட வீட்டை சேர்ந்த ஆக்களாவது இருக்கணுமா இருக்கா இருக்கணும் இருக்கணும் இங்கேருந்து வந்து நான் எங்களோட அம்மா அப்பாக்கள் நாங்களுமா போன நாங்கள் இப்போ நாங்களும் போய் எங்களுக்கு கல்யாணம் முடிச்சு எங்களுக்கு பிள்ளைகள் எல்லாம் இருக்கினா அப்போ நாங்கள் இப்போ குடும்பம் எல்லாம் பெருசு அதே மாதிரி இதுக்குள்ளே வந்து இருக்கக்கூடிய வசதியான இப்போ நாங்கள் இந்த காணிக்கில் வந்து ரெண்டரை ஏக்கர் காணிக்கில் ரெண்டு குடும்பம் இருக்கோம் இலங்கையிலும் <laughs> 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 அவை இப்போ கிட்டத்தட்ட இந்த இந்த பகுதியை விடுவிக்கப்பட்ட இந்த பகுதி விடுவிக்கப்பட்டு இதெல்லாம் இந்த வீடெல்லாம் கட்டி கொடுத்தா உடனடியாக இந்த பகுதி மன மாற்றம் இல்லை நாங்கள் எப்போ பார்த்து கொண்டுருக்கிறோம் எங்களுக்கு இந்த தண்ணி பிரச்சனையும் டொய்லெட் பிரச்சனையும் செய்து தந்து இந்த தக்காளிய வீடும் தந்த நாங்கள் தெற்கு <laughs> 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 வீடமைப்பு திட்ட பகுதியில் இருந்த வீடு ஒன்றின் உரிமையாளர்களுடன் இப்பொழுது பேசியிருந்தோம் பொதுவாகவே கூறப்பட்ட அந்த குற்றச்சாட்டு இவர்கள் யாரை விடுவித்தாலும் யாரும் இங்கே குடிவரப் போவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை மிகவும் 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 ஆணித்தரமாக இவர்கள் மறுத்திருக்கிறார்கள் இந்த பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் அனைவரும் இங்குதான் ஏதோ ஏதோ ஒரு முகாம்களில் வசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாளைக்கே இந்த இடம் துப்புரவு செய்யப்பட்டு இந்த இடத்தில் வீடுகள் கட்டி கொடுக்கப்பட்டு விட்டால் இந்த இடத்தில் அனைவரும் குடியேறுவார்கள் என்றும் இவர்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த பகுதியில் நோர்வே யுனிசெஃப் எல்லாம் எதற்காக வருகிறார்கள் என்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு எழலாம் அதற்கு ஒரு காரணமும் இருக்கிறது பல ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்த குடியிருப்பு பகுதி நோர்வே அரசின் உதவியுடன் தான் அமைக்கப்பட்டது இந்த பகுதியில் 
நோர்வே அரசு ஒரு குடியிருப்பு திட்டத்தை அமைத்து சில மாதங்களில் இந்த மக்கள் இங்கிருந்து இடம்பெயர வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது அதனால் தான் இப்பொழுது அனைவரும் வந்து உதவி செய்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் இந்த பகுதியில் தனியார் வீடுகள் பல இருக்கின்றன அவையும் சேதமடைந்திருக்கின்றன ஆனால் அவற்றிற்கெல்லாம் எந்த அமைப்போ நாடோ யாருமே இப்பொழுது உதவி செய்வதாக தெரியவில்லை சரி நீயர்கள் இதுவரை பார்த்தது வணக்கம் தாய்நாடு மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நேர்களே நன்றியுடன் ரிஷி வணக்கம் நேர்களே